知道蛇头照旧是什么事啊！急召尔等返回宗门，皆因近日火兽肆虐，境内大乱，遇火兽之灾。我洛河门已与战神殿邪魔宗、尸阴宗共同结成火焚盟，即日起，火焚盟修士共同牵制宣武国。宣武国内宗派林立，势力复杂，岂会甘心让我等修士过去争抢修炼资源呢？这，这怕是会有一场大战呢。是啊，怕什么？师祖，若火焚国修士都迁往他国，那火焚国凡人当如何应对火兽？凡人自有凡人的命数。大道无情，吾辈当以最坏的打算应对。此事无需在意，尔等听从指挥，准备迁移这把飞剑着实不错，速度比铁片快了不少。七仙一道，进来老弟，没想到你真的做到了。那两个老家伙让我和你聊聊，此处空间已经坍塌，你接下来有什么打算？要不要留在这里，跟我们一起吞噬此处？我要从传送阵重返现世。这这怎么可能、啊？新生的吞魂，有一件事你没弄清楚：身为魂，是无法离开这里的。以魂的强大。修仙者根本不能抵抗之力，幽魂若进入外面的生灵空间，将被称为魔头，给生灵空间带来浩劫。因此，在寂灭与生灵之间，有着戒律法则存在。凡是妄想过界者，均会被抹杀掉。那此处域外战场又是什么空间？此处是被生灵界大法力者开辟的混乱之地，存在于生灵与寂灭之间。哎，即便如此，也只有当此地崩溃时，我等吞魂游魂才能进来。所以啊，你根本就无法离开这里，就更不用说那些游魂了
，只要这里不彻底坍塌，传送阵能正常开启，我为何不能回去？哎，好吧，朋友一场，我们会让这空间坍塌的慢一些。不过这游魂们的猎食，你可不能阻止啊。还有件事，嗯，请各位帮个忙。到传送阵转角，坚持一下。马王士兵一直没回集结点，怕是已经身亡了。真倒霉，也不知道这些怪物是从哪儿来的。马师弟，快跑！师兄师姐，等等我。马良。再见，能跑了。天无绝人之路，真是天要老子捡条命回去。师妹，虽然不知道那些怪物为什么不进攻咱们，但此地不宜久留，我们还是尽快赶到传送阵，快些离开域外战场吧。嗯，马师弟，以修为最低，一定要紧跟着我们。还啰嗦什么？你们不走，我先走了。小心，跟紧了。嗯，怪不得马良的记忆力，对周子红心存感激。虽我对这三人另有打算，不过我寄用了他的身体，理应帮他做一些事情。谢谢师姐。这身体没有一丝灵力，全凭神识驱动。待我出了域外战场后，定要寻个地方闭关。传送阵怎么连个影都见不着啊？我们选的已经是最近的了，不过你们有没有感觉到，这两座战场崩溃好似放火了？真奇怪，按道理这坍塌应该加速才是。已经两天了，那两人八成已经死了。再找找，葛阳、许浩二人知道真正的马良已死，他们必须死。过传送阵需要信任。马良的资格令牌被他们抢走，若能找到罪恶，若找不到，我便抢个同门的令牌过传送阵。你这吞货，心眼忒多。行吧，我再帮你找找。洪小山。有问题，我还一路顺利，绝不是巧合。自马良师弟归队后，这些诡异的生物就不再攻击我们。若要保住性命，不要多话的东西我给你找来了，停！他竟然可以号令游魂。按那吞魂所说，游魂应是一种以神识状态存活的生命体，根据本能吞噬一切。可这个游魂的身体却极为薄脏，他吞噬众多神识后，竟留有痕迹。他的体身，定是已经死，却杀了他。马良无冤无仇，前辈饶命！我我愿成为你坐下菩萨，前辈饶命！行、啊。前辈，我只愿能有幸成为您的奴仆，安全回到父皇。我不是嗜杀之人，但你们若不聪明些，那就没办法。师妹，你，前辈，我之前就想问，您多奢侈，马良是死是活？死。这。
这个游魂，我要了。你可真不跟我客气啊！罢了，这游魂你喜欢，我可以送你。但我劝你还是和我等回归星海吧。这是吞魂的命。我若一定要出去呢？你三人先走。是是，主任，主任。没事了，这些游魂不敢动。这么多怪物，只要我们不出去，他们就不敢进来。我能活着回去？这，便是隔绝机敏人生灵之间的戒律法则。快了，快了，残宗就快开了！快、啊，快看那边，是三个修士。这游魂。怎么不攻击他们？这是什么情况？这些怪物居然给他们三人让路！凡是魂控制道，立刻会被抹杀。这些怪物疯了，他们要撞碎这房子！黑丝对于灵魂的伤害极大，你没事吧？撑得住，但这黑丝超过一定数量，就不好说了。这葛阳许浩杀人夺宝近五十年，好东西应该不少，正好为我这龟甲玄灭防御阵所用。
就靠我。已经死过一次了，这一次谁也不能阻止我。吞魂吗？他吞魂的本质还存在，但他的神识已经被炼化成一丝即时。天哪！在神灵空间里，他的即时可是能轻易灭杀一切同等级的存在。藤化玄，我王林回来了，我一定会让你和藤家血债血偿。停下的我，天擦去你的脉络，十几年指引我。这一路残破岁月精华，真与假的迷惑，置身于浑浊，若无初心，怎能分清对错？看众生。